好，接下来要介绍好钣金它的成型的工具，好，好及钣金它无法展开的探讨，好，还有钣金它的干涉的检查，好，那钣金它的成型的的工具呢？好，我们打打开这个 Design Design Library。那钣金要成型的话，哈，好，假设说我这边没有勾选的话，也就是成型工具的资料夹没有做勾选的话，好，那你一拉进来的话，好，系统会判断你是一个导出的零件，好，成型工具资料夹未打勾，系统会判断你是要导出一个新的零件。我们暗示，好，它就是一个独立的特征，好，那这个结果并不是我们所想要的。我们按底特键做删除的动作，好，我们把成型工具资料夹给打勾。都打勾了，那我们用拖移的方式把它给置放开来。好，好，这里可以来设定这个成型成型工具的那个模的模组形态。好，好。连接至成型的工具，好，也就是这边连接至成型的的工具呢，此钣金不如果不要跟着连接而设备呢，你可以把它给断开，断开勾选，好。如果你打开这个连接的选项，当这个底下的资料夹有变的话，好，它这个成型的工具也会一同的色变。好，我把它给展开来,来看一下，好，然后再拖移到这个，好，这里可以选择它的，好，它的面向，好，看你是要凹的还是要凸的。那这个地方你可以旋转你所想要的那个角度，好，好了之后，好了之后就勾选，这样就好了，单品，好。那接下来我们来介绍这个的出风口，好，一拉进来。高选即可。那如果说我们把板金的厚度设为是三的话，好，那你会发觉到说，<咳>我们刚才所拉拉进来的那个特征的话，它是失败的。好，那到底是什么样的一个原因呢？也就是说了哈，它的出风口，它的 R 角为 2， 那钣金的厚度它不可以大于 R， 2否则它无法成型。好，这句话是什么意思呢？我们开启这个，好，我们来看一下，它的 R 角它是 R 2好，那钣金呢？那钣金它的钣号它是3。那我假设说，我把它设为钣金的厚度是 1.5 那 R 角是 1.5 好，那它就可以去做一个成型的，好，好，那它就可以去做一个成型的。那在这边呢，我们要新增一个零件。
上机准面，强调死。好，我们现在做的是要做一个冲膜，好，把这个冲膜放在底塞 l a b e l i n g 下，好而且啊的话是五。我们选点选哈，板金的这个成型的工具，好，那成型的工具我们停止面，好，为绿色的，好，它这里有做一个提示，那一除面就是粉红色的，也就是贯穿的意思，好，停止面就这个，那一除面呢？呃，这些一字面都是我们所所不要的。好，这样子就好了。好了之后，存档。好，我暂时存到桌面的27这边哈。给它一个名称，好，存档，好。那刚才做的这个零件，怎么样子把它给叫到里面来呢？好，好，把它给叫里面来哈，我们就。啊，就在这个 design library 的这个的标签，我们新增一个答案的位置。好，那答案位置我们放在桌面的第27好， 2 7确定。好， 2 7有有这些。好，那我们要按右键哈，一定要成型工具资料夹这个地方要勾选。你已经选择标示资资料夹为申请工具资料夹，好，我就按四，好，那就把这个窗模直接给拉进来，好，那如果说方向有反的话，好，就这样子来冲，好，那你可以有多个的位置，好，这边也冲一个，好，好了之后就。这样就好了。好，你可以去修改它草图的位置。这个抽模跟这个的抽模成型的话，跟一般我们所做的一个涂料的特征有什么样的差别呢？哈，好，假设说我在这里先进入草图，好，画一个圆，涂料，连接之后度，好，那假设我在这这这个圆的边线上面。我做一个边线的凸圆，好
做拉伸。那我给它的高度是在五，那角度是在六十。好，这样子的来做。好，可是展开呢？好，它会去告诉你是说。好，它这个地方有亮显，好，啊，这个一这个这个资料夹的草图已经有做变形了，好，那要怎么样子的来，要怎么样子的来改呢？好直接去改它的大小，这样子，试试看哈，这样子它就能够去做一个的展品了。因为刚才的这个的圆孔，圆孔太过于小，哈，当圆孔太过于小的时候，它做一个展开的时候，它会产生一个挤料，好，挤料的动作。那一设计的需求，你要用这个方式来做重孔，还是要用这个的方式来做重孔？好，因你设计的需要而定。好，那这里呢，最主要是要探探讨呢，展开平板式看出弯折的问题点。问题它通常都来自于弯折的干涉，也就是在。这个地方有做一个的挤料的动作，它会做一个啊，也就是有干涉啊。那有干涉的话，在平板在平板的形式状态之下，它会做一个呃、哎、系统的告知。好，那点选错误的弯折呢，就可以找出来你找出问题的特征。好，另外出在成型工具在弯折附近也是一个常见的问题。特别是在成型工具在弯折上时，好，你的这个成型工具如果说你产生是在一个弯折上面的时候，这个就是弯折，弯折上面的时候它也会很容易的会失败，好，因为在弯折的话，你必须要用这个展开和折叠的方法来去做，好，为某些特征呢的检查呢，好。做干涉，好来，这个地方它到底是什么样的意思呢？好，我们在这个地方做一个边线的凸圆，确定即可。你会发觉到说它这个地方有干涉，好，有干涉，有干涉的情况之下，它，好，它就会去做一个的。告知，好，系统会做一个惊叹号的告知，好，那你如果说不要让它有这样的一个频繁的告知的话，要怎么的来做？好，它这个地方告诉你是在选项的效能，效能为某些板金特征忽略至相交的检查，把它给忽略掉，然后再按重新的整理，哎，好。如果说遇到重新整理，还是会有出现这个警告的讯息的话，哈，另外一种的方法就是把它去拉动一下，好，好去拉动一下就没就好了。好，一般来讲的话，哈，好依需求的而定。那设计过程会觉得讯息很碍眼，那不需要讯息时，好。因你个人的设计环境的需求而去做这方面的改变，因为通常板金一设定完之后，我们会去做这些的。哎，它这个地方它没有那个干涉的。检查好，哎，干涉的检查是在组合件上面才会有的。好，那这个做完了之后，再来去选择你所想要的
啊、哦，取消，那重新的一整理，嗯，他这个讯息也不会也不会出来，没关系，只要去做一个肆意的拉动。好，拉动即可，它就会会会出现一个警告的讯号。好，好，介绍完毕。